今回の古典のテーマ、記憶。記憶とは、昨日、今日、おとといと、覚えている記憶のことではなく、深い部分に刻まれた記憶のこと。おはようございます。よろしくお願いしますあーこんにちはこんにちはよろしくお願いしますあ、いいですね8年前にやった公演と同じタイプそのコンサートを作った時と同じ気持ちに戻ってる音楽ってスタートがあって終わりがあってまあ5分とか絵って一瞬の1枚の絵で時間がない時間を通して表現していないようでその一瞬の1枚の絵を作るためのそれまでの時間の使い方を,を考えるのが楽しい絵画という目に見えて一瞬でわかるものと音という時間を経過させることによってわかる作品一つの空間の中で時間軸の違う二つの表現が組み合わされているところそこにとても面白さを感じてます。ぜひ私が描いた絵をもう譜面にして演奏をしていただけないでしょうかというお願いを秋津さんに実はしておりまして今からですねこのここに飾られている絵を譜面にし音を奏でていただくという特別演奏をしていただきたいと思います。世界観は完結するんですけど託せてないっていうのがあって今回はどうしても他の演奏家の方に私が見てきたその記憶を託してまた新たな形にしてつないでいただきたいなっていう思いがすごくあってそのような意図でお願いをいたしましたまあ即興的に独奏で弾くっていうことも新しい試みだったので。まあ、でもあのやらないっていう選択肢は多少がなかったのであの、まあ、いつもその、ね、田浦さんとクリスタルボールでは一緒に演奏したことがあったんでその時の、まあ、ニュアンスを残しつつあの絵の雰囲気を強くというのを伝えられたらいいなと思って。聞かせてていいただいて感動してます。やってみて一番いただいた意見が癒されるとかずっとここにいたいとかお客様の滞在時間の長い展示会になったと思います。
っという間でしたね。結構いろんなこと来てくださって。ね、大盛況。今回改めて個展という形で皆様にお会いすることもできて購入してくださった皆さん応援してくださっている皆様に応援してよかったなぁと思っていただけるような作家としてこれからも自分の作品作り活動に頑張っていきたいなという本当にありがたいなという気持ちでいっぱいです。夢じゃないの。そうです。出現させたんだから、いろいろで楽しんでます。達成感。